வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே தினமலர் தொலைக்காட்சி உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்று நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் இருந்திருப்போம் முன்னாள் ராணுவ வீரர் கர்னல் முருகானந்தம் நம்மளோட இருந்திருக்கிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் சார் எல்லையில என்னதான் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது நம்ம பார்க்க முடியுது சீனா வந்துட்டு அத்துமீறத்துக்கு வந்து ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்திய சீனா எல்லையில் ஒரு பதற்றம் ஏற்படுத்து ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் தவாங் குறிப்பா அந்த பகுதியில தான் வந்துட்டு அவங்க அவர்கள் வந்து நுழைய ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அருணாச்சல பிரதேஷ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த தவாங் என்ற பகுதியில தான் வந்து நுழைய ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்பதெல்லாம் நம்மளால வந்து பார்க்க முடியுது என்ன நடந்துட்டு இருக்கு சார் எல்லையில இந்திய சீனா எல்லையில வந்து ஆஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல திபத்தின் ரெவல்யூஷன்ல இருந்தே நமக்கு நமக்கும் சீனாவுக்கு உள்ள உறவுகள் கெட்டு போய் ஆஹ் மூணு தடவை அவங்க வந்து மேஜர் ஆக்ஷன் பண்ணி அண்ட் லாஸ்ட் ஆக்ஷன் கல்வான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி மேல வந்து நடந்தது அந்த கல்வான் ஆக்ஷன் ஒரு ஒரு மேஜர் லேண்ட்மார்க் ஆஃப் அவர் லோ டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷனா இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு பார்டர் பர்சனல் மீட்டிங் வச்சு ரெடி பண்ணோம் பட் இந்த நைன்த் ஆஃப் டிசம்பர் என்னாச்சு அவங்க ஒரு முந்நூறு சீன வீரர்களை பிளான் பண்ணி நம்ம இடத்த வந்து அதாவது கிரவுண்ட் ஆஃப் டாக்டிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லக்கூடிய இடத்தை பிடிக்கிறதுக்கு அவங்க ஏற்பாடு பண்ணாங்க ஆனா நம்மளுடைய இராணுவத்தின் விழிப்புணர்வு மற்றும் பாதுகாப்பான ஒரு ஒரு நடவடிக்கை மற்றும் சர்வலன்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ்னால நம்ம வந்து நம்ம காத்த பிளட்டூங்கிற ஒரு படை குயிக் ரியாக்ஷன் டீம் அதாவது படை யூஸ் படுத்தி நம்ம அதை முறியடிச்சிட்டோம் அதை முறியடிச்சது வந்து சைனாவில் எதிர் எதிர்வலைகளை பெரிய அளவில் உற்பத்தி ஆகி அவங்களுடைய இராணுவத்தின் மேல அவங்களுடைய பிக் லீடர்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய கான்பிடன்ஸ் போயிடுச்சு இது ஒரு மேஜர் இஷ்யூ செகண்ட் இஷ்யூ என்னன்னா அவங்க வந்து இதுவரையிலும் நம்ம நம்மளுடைய ரியாக்ஷன் வந்து ரொம்ப சாஃப்டா கிராஜுவேட்டடா அவங்க பண்ணாங்கன்னா எவ்வளவு தூரம் தற்பா தற்காப்புக்கு மட்டும் பண்ணோம் பட் ஆனா இப்ப வந்து அவன் அவனுடைய ரியாக்ஷன் வந்து நம் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாத அளவுக்கு வயலண்ட் ரியாக்ஷன் நம்ம பண்ணிட்டோம் ரியலி வயலண்ட் ரியாக்ஷன் அதனால அவன் வந்து இன்னமே இந்த மாதிரி அட்டன் பண்றது வந்து ரொம்ப ஒரு முடியாத காரியம் திஸ் இஸ் ஒன் செகண்ட் எல்லையில வந்து இப்போதைக்கு ஆல் தி போர்சஸ் அப்படின்னு புட் ஆன் அலர்ட் அண்ட் லாட் ஆஃப் ஏர்கிராஃப்ட் அதாவது லாங் ரேஞ்ச் ரெக்கானிஸ்டன்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் அதாவது வேவு பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஊராவையும் ஃபார்வர்ட் போஸ்டர்ல வச்சிருக்கிறோம் அப்ப நம்ம ஓகே 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 சார் குறிப்பா தவாங் குறிப்பா இந்த யாங் ஸ்டே அப்படின்ற பகுதியில தான் வந்துட்டு இந்த அக்ரஷன் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இல்ல கிராஸ் பார்டர் அத்துமீறல்கள் வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஏன் இந்த பகுதி ஏன்னா வந்து போன தடவை கல்வான் அப்படின்றது ஒரு என்ட்ரி பாயிண்டா அவங்களுக்கு வந்துட்டு இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி பாக்கலாம் குறிப்பா இந்த தவாங்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னவா இருக்கு முருகானந்தம் சார் தவாங் வந்து கேட்வே டு அருணாச்சல் பிரதேஷ் அந்த தவாங்க ஹேண்டில் பண்ணாம அருணாச்சல் பிரதேஷ் உள்ளுக்கு வர முடியாது அந்த தவாங் செக்டர் ஒரு ஒரு ஏரியால வந்து செக்டர்னு இருக்கும் அதுல அதை வந்து அந்த செக்டரை வந்து பிரிவு பிரிவா பகுதி பகுதியா பிரிப்பாங்க சப் செக்டர் ஒன் சப் செக்டர் டூ இல்ல சப் செக்டர் யாங்கிங் சப் செக்டர் எக்ஸ்பே சப் செக்டர் ஜூலு அப்படின்லாம் அந்த மாதிரி யாங்ஸேங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு சப் செக்டர் அந்த சப் செக்டர் தான் இந்த ஆக்ஷன் நடந்தது இந்த ஆக்ஷன் மூலம் அவன் இந்த ஆக்ஷன் ஒரு கால் சக்சஸ் ஆயிருந்தோம்னா அவங்க என்ன செஞ்சிருப்பாங்க தவாங் தவாங் ஏரியாவுக்கு உள்ளுக்கு வர்றதுக்கு தகுந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பொசிஷன்ல உட்காந்து இருப்பாங்க அப்படி இருந்து பிடிப்பாங்க <laughs> பிடிச்சு ஹோல்டு பண்ணுவாங்க ஆனா வேலியை என்ன செய்வாங்க தன்னுடைய லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ட்ரூப்ஸ் மூவ் பண்றது வெஹிக்கிள்ஸ் மூவ் பண்றதுக்கு ரோட் ஆக்சஸ் திறந்து வைப்பாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு மவுண்டன் வார்ஃபேர் ஹேப்பன்ஸ் அப்படி ஹேப்பன் பண்ற அப்படிப்பட்ட பட்சத்துல வந்து தவாங் வேலியை வந்து ஓபன் பண்ணிட்டோம்னா என்டையர் அருணாச்சல் பிரதேஷ்ல அவன் வந்து ஆக்கிரமிப் பண்றதுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு அதுக்கான ஒரு ஆயத்த திட்டம் தான் தவாங்க ஆகவே தவாங்க தான் அவன் வந்து எப்பவுமே குறி வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த அக்ரஷன் அப்படின்னு வந்துட்டு பார்க்கும் பொழுது பொதுவா சொல்லப்படுற விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஜெனரல் பி ஆர் சங்கர் கூட வந்துட்டு இந்தியன் ஆர்மிக்கு வந்து எழுதியிருந்தாரு மாடர்னைசேஷன் ஆஃப் தி இந்தியன் ஆர்மி அப்படின்ற ஒரு கோட் வந்து அவர் கோட் பண்ணி எழுதியிருந்தது நம்மளால வந்து பார்க்க முடியுது அதாவது நாம சைனா அளவுக்கு பலமா இல்லை அப்படின்னாலும் அந்த இன்னைக்கு தேவை என்ன இந்தியன் ஆர்மியோட மாடர்னைசேஷன் என்ன அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய வந்து அவர் கோட் பண்ணி எழுதியிருக்கிறார் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க சார் ஒரு போர் அப்படின்னு வந்துட்டு வரும்பொழுது
சீனாவை எதிர்கொள்றதுக்கு நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தயாரா இருக்கிறோம் அதுல எந்தவித சந்தேகமும் யாருக்கு இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட்லி செகண்ட்லி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ மாதிரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூ கிடையாது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ கோல்டு வார் சினாரியோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூ ஒரு பக்கம் அமெரிக்காவினுடைய பலம் குறைஞ்சிட்டு வருது இன்னொரு பக்கம் சீனா வளர்ந்துகிட்டு வந்தாலும் உள்ளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சீனாவில் வந்து உள்ளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் இல்லாம ஒரு ஒரு வீக் கட்டமைப்பா இருக்குது இன்னொரு பக்கம் ரஷ்யா தன்னுடைய ஸ்பேஸை கிரியேட் பண்றதுக்கு அவ வந்து யாருடைய பேச்சை கேட்காம உக்ரைன்ல அவங்க வார் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம்னா யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் ட்ரெடிஷ்னலி வெரி பாஃபுல் கண்ட்ரீஸ் லைக் பிரிட்டன் பிரான்ஸ் அண்ட் ஜெர்மனி அவங்க எல்லாம் வந்து பேசிக் எக்கனாமிக் சர்வைவலுக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கிறாங்க இந்த காலகட்டத்துல இந்தியா ஒரு சப் இந்தியன் சப் மிக தீவிரமா வளர்ந்து வருது பொருளாதாரத்திலையும் சரி தன்னுடைய பொலிட்டிக்ஸ்லயும் சரி இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஷிப்லயும் சரி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் வரும்போது டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூல ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் சைனீஸ்னுடைய ஆக்டிவிட்டி எதா இருந்தாலும் யோசனை பண்ணி தான் செய்வான் நம்பர் ஒன் அப்படியே செஞ்சாலும் அவனுடைய ஆக்டிவிட்டியை முறியடிக்கிறதுக்குள்ள அனைத்து ஆயத்தங்களோடும் இந்திய ராணுவமும் சரி இந்திய கவர்மெண்ட்டும் தயாரா இருக்குது ஓகே அண்ட் இந்த காலகட்டத்துல வந்து மாடர்னைசேஷன்ங்கிறது வந்து நமக்கு மேலும் இன்றியமையாத ஒரு சுச்சுவேஷனா அமைய அவசியமாகிறது நம்ம மாடர்னைசேஷன் ப்ராசஸ் முதலே ஆரம்பிச்சிட்டோம் இன்ஃபேக்ட் விஹார் சைனா அளவு ஸ்பீடா பண்ணாட்டியும் ஓரளவு ஓரளவு நம்ம வந்து மாடர்னைசேஷன் ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சு அதுல வந்து வி ஆர் இன் டு இட் பேசிக்கலி ரோடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பிரிட்ஜஸ் அண்ட் வேரியஸ் ஷெல்டர்ஸ் வேரியஸ் கன் ஏரியாஸ் வேரியஸ் ஏர்ஃபீல்ட்ஸ் வேரியஸ் அட்வான்ஸ் லேண்டிங் ரவுண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஈஸ்டர்ன் பார்டர்ல போத் ஈஸ்டர்ன் லதாக் ஆஸ் வெல் ஆஸ் அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஏரியா ரெண்டுலயுமே நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம் அண்ட் அதெல்லாம் வந்து ஆஸ்கர் ஷெடியூல் போயிட்டு இருக்குது இன்ஃபேக்ட் பார்டர் ரோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பி ஆர்ஓ அப்படின்னு கம்பேட் இன்ஜினியர்ஸ் அதை வந்து ஹெட் பண்ணுவாங்க அப்கோர்ஸ் பி ஆர்ஓல வந்து பார்டரை சுத்தி இருக்கிற ரோட்ஸ் ஊரை டெவலப் பண்ணி கிளாஸ் தெர் ஆர் ரோட்ஸ்ல வந்து கிளாஸிபிகேஷன் கிளாஸ் ஃபைவ் கிளாஸ் எயிட் கிளாஸ் டுவெண்ட்டி கிளாஸ் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் கிளாசிபிகேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஒரு ஒரு மேஜர் புஷ் கொடுத்துருக்குறாங்க பட்ஜெட் இஸ் பின் அலாட்டட் அண்ட் புஷ் இஸ் கோயிங் ஆன் செகண்ட் வந்து பிரிட்ஜஸ் லெவலுடைய கிளாசிபிகேஷன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் அண்ட் ஹெவி எக்யூப்மெண்ட் மூவ் பண்றது அந்த மாதிரி அங்க ரெடி பண்ணி இது ரெண்டு மூணாவது மவுண்டன் வார்ஃபேர்ல ஏர் அசெட்ஸை டிப்ளாய் பண்றதுக்கும் சரி ஏர் அசெட்ஸை எம்ப்ளாய் பண்றதுக்கும் அட்வான்ஸ்ட் லேண்டிங் கிரவுண்ட்ஸ் ஏஎல்ஜி அப்படிங்கிறதும் ஏர் ஃபீல்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ரெண்டையும் வந்து நம்ம ரீசெண்ட்லி யூ சா டிபிஓன்னு சொல்லிட்டு தௌலத் பேக் ஓல்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல வேர்ல்டு ஹையஸ்ட் ஏர் 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 ஸ்ட்ரிப் அதாவது ஐஎல் செவன்டி சிக்ஸ்ல இருந்து சி ஒன் தேர்ட்டி வரல ரெண்டுமே பெரிய பெரிய டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர் கிராஃப்ட்ஸ் லேண்ட் ஆகிற அளவுக்குள்ள ஏர் ஸ்ட்ரிப் ஏர் ஸ்ட்ரிப் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன் திங் நம்ம ஊர்ல வந்து ஒரு பெரிய ஹப் பிஸ்னஸ் சென்டர் மாதிரி வார்ஃபேருக்கு ஏர் ஸ்ட்ரிப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படி அதே மாதிரி அருணாச்சல்லையும் ஏஎல்ஜிஸ் நிறைய பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ ஆகவே வி ஆர் ஆன் டார்கெட் ஆஸ் ஃபர்ஸ் மாடர்னைசேஷன் இஸ் கன்சர்ன் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கன்சர்ன் only thing nama in the speed vandu korachira kodadu the tempo vandu we have to keep uh, updating the tempo and keep on at it that's my only request yes sir oh, okay okay sir sir ipo eastern theater command la namba and idu vandu panni kondirukrom epdi solradhu nammude and practicals alla and army drill abindra maari la vandu panni kondirukka air force avangala drill vandu panni kondirukkaranga abindra maari la nammala vandu paakka mudiyudhu adhu mattum illama the bro laying roads uh, throughout the border abindra maari nama vandu paathu kondirukrom ipo inda aggression mooliyama and the ப்ராசஸ்ல வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்டாப் இருக்குமா அதுல ஒரு தொய்வு ஏற்படுமா இந்த இல்ல ஓகே நம்ம ஆஸ்பர் ப்ராசஸ் வந்துட்டு இந்தியன் ஆர்மி வந்துட்டு அவங்களுடைய ட்ரில் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஏர்போர்ஸ் அவங்களோட ட்ரில் வந்து பாத்துட்டு இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து பாக்கலாமா என்ன உங்களுடைய பதில் சொல்லுங்க சார் இதனுடைய தேவை வந்து இன்னும் வேகமாக துரிதமாக முடிக்கப்படும் அண்ட் அதனுடைய ரிசல்ட் வந்து நம்ம இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் முடியும்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுலேயே முடிஞ்சிடும் அந்த அர்ஜென்சி சென்ஸ் ஆஃப் அர்ஜென்சி ஆல்வேஸ் வார் கிரியேட்ஸ் சென்ஸ் ஆஃப் அர்ஜென்சி பதட்டம் வந்து சென்ஸ் ஆஃப் அர்ஜென்சி கிரியேட் பண்ணி ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் டேட்ஸ் சொல்லக்கூடிய பிடிசி ப்ராஜெக்ட் ப்ரொஜெக்ட் டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் சொல்லுவாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் டேட் வந்து அட்வான்ஸ் ஆகும் அதாவது முன்னாடி வரும் அண்ட் இட் இஸ் குட் ஃபார் அவர் ஆர்மி நேவி அண்ட் 
சைனீஸ் வந்து தே திங்க் நாட் லெஸ் தேன் பிப்டி இயர்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் இன்னைக்கு என்ன செய்யணுங்கிறது இன்னும் ஒரு ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை இன்னைக்கு பிரெயின் ஸ்டாம் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி இருப்பாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அதாவது ஒரு அக்ரேரியன் எக்கானமியா இருந்தது சைனா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்ல மா சேர்த்து என்ன செஞ்சார் ஒரு லாங் மார்ச் அப்படின்னு கொண்டு வந்து அதை வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் பேஸ்ட் எக்கானமி ஆகினாரு அந்த கம்யூனிஸ்ட் பேஸ்ட் எக்கானமி வந்து ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஒழுங்காக ஓடிட்டு இருந்தது கிரியேட்டட் அ சிஸ்டம் கால்ட் கல்ச்சரல் ரெவல்யூஷன் சொல்லிட்டு ஒரு மேஜர் சேஞ்சை கொண்டு வந்தார் இன்னைக்கு நீங்க பாக்குறீங்க இந்தியாவும் தொன்று தொட்ட பழமையான ஒரு கலாச்சாரம் சைனாவும் தொன்று தொட்ட பழமையான கலாச்சாரம் ஆனா இந்தியன் கலாச்சாரத்தினுடைய மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தி நம்ம ஃபாலோ பண்ண விஷயங்களை வந்து இன்னும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா சைனால அப்படி பாக்கணும்னா கிடையாது கம்யூனிசம் வந்து அதனுடைய ட்ரெடிஷனல் கலாச்சார விஷயங்களை வந்து ஆல்மோஸ்ட் வேர் கம்ப்ளீட்லி அப்ரூவ் பண்ணிடுச்சு ஓகேயா அப்படி அந்த கல்ச்சரல் ரெவல்யூஷன்ல நிறைய அகெயின்ஸ்ட் தி ரூல் ஆஃப் த லேண்ட் சன்ஸ் ஆஃப் சாயில் சொல்லக்கூடிய அவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்ட் நிறைய விஷயங்களை அவர் வந்து பிரிச்சாங்க அவங்க மாடர்னைஸ் பண்ணாங்க மாடர்னைஸ் பண்ணி பண்ணி அதை வந்து அண்ட் ஒன்ஸ் நாட ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தென் தென் ஜியாப்போங்கிறவர் வந்து என்ன செஞ்சாரு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸ் அது ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முந்தி நைன்டீன் எயிட்டிஸ்ல ஒரு பெரிய ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் டென்சாக்கோக்கு அப்புறம் வேற ஒருத்தர் வந்து இருந்தார் அவரு வந்து என்ன செஞ்சாரு ஜிக்கு முன்னாடி இருக்கிறவர் எப்படின்னா அவங்க வந்து மிலிட்ரி அப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்ட்டு முதல்ல பிஎல்ஏங்கிறது பீப்புள்ஸ் லிபரேஷன் ஆர்மின்னு இருந்தது அது ஒண்ணுதான் இருந்தது இன்ஃபேக்ட் நேவி ஏர்ஃபோர்ஸுமே அதனுடைய அங்கமா தான் இருந்தது எப்படி ஆர்மில நம்ம நம்ம இந்தியன் ஆர்மில ஒரு ஆர்ட்லரி ஒரு ஒரு ஆர்மர் ஒரு இன்ஃபென்ட்ரிங்கிறது ஒரு இந்தியன் ஆர்மின் அங்கம் மாதிரி அங்க நேவியும் ஏர்ஃபோர்ஸுமே பிஎல்ஏ ஒரு அங்கமா தான் இருந்தது அதெல்லாம் என்ன செஞ்சாங்க ஒரு ப்ரௌன் வாட்டர் நேவி இருந்து ப்ளூ வாட்டர் நேவி ஆகணும்னு சொல்லி பிளான் அப்படிங்கிறது தனியா நேவிய சைனீஸ் நேவி பிரிச்சாங்க அதே மாதிரி ஏர்ஃபோர்ஸே பிரிச்சாங்க அதே மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஃபோர்சஸ் கமாண்ட் சொல்லி எஸ் எஃப்சின்னு வச்சாங்க ராக்கெட் ஆட்லரியை கொண்டு வந்தாங்க இந்த மாதிரி ஸோ மிலிட்ரி தென் தே லுக் அட் சரி நம்ம மாசா ரஷ்யன் டாக்டிக்ஸ் மாதிரி மாசா எம்ப்ளாய் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒன்றும் சரி வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைட்டிங் லோக்கல் வார் அண்டர் ஹைடெக் கண்டிஷன் எப்படி யூஎஸ் குளோபல் வார் அண்டர் ஹைடெக் கண்டிஷன் பண்ற மாதிரி அவங்க சைனீஸ் என்ன செஞ்சாங்க லோக்கல் வார் அண்டர் ஹைடெக் கண்டிஷன் அந்த ஒரு பிலாசபி கொண்டு வந்தார் அவரு அதுக்கப்புறம் தான் அப்புறம் ஜி வந்ததுக்கு அப்புறம் இது இது வரலும் வந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கன்சல்டேட் பண்ணாங்க அந்த கன்சல்டேட் பண்றதுடைய எஃபெக்ட் தான் நீங்க பாக்குறீங்க இப்ப ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஸ் பீன் பிராட் அவுட் இன் பிரிவியர் இன் ப்ரீவியஸ் இன்டர்வியூ ஆல்சோ ஜி வந்து எராடிகேஷன் ஆஃப் கம்யூனிஸ்ட் ராங் டூயிங்ஸ் எல்லாம் உள்ளுக்கே ஏதாவது வீடிங் சொல்றது களை எடுத்தல் பண்ணாரு அவருக்கு பாப்புலாரிட்டி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் லைஃப்ல ஜிய வந்து பிரீமியரா அவங்க பிரசிடென்டா ஏத்துக்கிட்டாங்க ஒன்ஸ் அதை ஏத்துக்கிட்டோன்னா தென் ஹீ ஸ்டார்ட் கன்சல்டேட்டிங் மிலிட்ரி சப்போர்ட் பொலிட்டிகல் சப்போர்ட் அண்ட் கவர்னன்ஸ் இந்த மூணையும் ஒன்னா கொண்டு வந்தாரு அப்படி கொண்டு வந்து இருக்கும் போது ஒரு சில காரணங்களால் அவரால் அவருடைய டார்கெட் அச்சீவ் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை எடுத்துக்கிட்டா கொரோனா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஜனவரியில இருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரலாம் கொரோனா வந்து கிட்டத்தட்ட பெரிய அளவு சைனீஸுடைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் பிளான் பாதிச்சிருச்சு அப்படின்னு ஒரு பாலிசியை கொண்டு வந்து அதை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தினாரு அதுக்குள்ள தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு ஒரு எதிர்ப்புகள் வராது அந்த எதிர்ப்புகளை வந்து சமாளிக்க முடியாம அவர் என்ன செஞ்சாரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் ஹிஸ் ஹிஸ்டரி ஆஃப் சைனா கவர்மெண்ட் ஒரு ஆர்டர் போட்டு அதை திருப்பி என்ன செஞ்சு ஒரு <laughs> 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 சமாளிக்க முடியாத நேரத்துல தன்னுடைய மக்களுடைய கவனத்தை திசை திருப்பதுக்கு வெளிநாட்டு பிரச்சனையை ஆரம்பிப்பாங்க இது வந்து இத இது பாகிஸ்தான்லயும் பாக்கலாம் சைனாலையும் பாக்கலாம் வேரியஸ் அதர் ஹிட்லர் அதான் செஞ்சார் உள்நாட்டுல பிரச்சனை ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு உடனே என்ன செய்வாரு வெளிநாட்டுல போயிட்டு அட்டாக் பண்ணுவாரு அந்த மாதிரி ஸோ இந்த இந்த ஆட்டோக்ராட்டிக் அண்ட் டிக்டேட்டர்ஷிப்ஸ்ல இது வந்து ஒரு காமன் ஃபீச்சர் ஸோ இது அடிக்கடி இது நடக்கும் நம்ம தயாரா இருக்கணும் நம்ம நம்மளை பொறுத்தவரையிலும் சைனாவினுடைய ஆக்டிவிட்டியை ரியாக்ஷனரியா பார்க்காம நம்ம ப்ரோஆக்டிவா இருந்து என்ன செய்யணுங்கிறத ஆல் டைம் ஆல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வார் கேமிங் அண்ட் பிரெயின் ஸ்டாம் பண்ணி ரெ
ஆனரபிள் ஃபாரின் மினிஸ்டர் அப்போ இருந்தாங்க யார் இருந்தாங்க சுஷ்மா ஸ்வராஜ் இருந்தாங்க அவங்க ரொம்ப திறமையாக என்ன செஞ்சாங்க பேக்கிங் பீஜிங் போய் அங்கேயும் வேலைகளை பார்த்து இங்கேயும் அவங்களுடைய அட்வைஸ் கூப்பிட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணி Uh, and it was not a direct uh, with us it was between bhutan and uh, china actually tibet and nama inda pakkam china anda pakkam nalla adu diplomatically it was solved and uh, next galwan vand it was a very violent street fighting level activity on a low level of it oru pakkam enna na high tech war under local uh, local war under high tech condition nu solnalum kuda innor pakkam enna seira kuchi kambu kalla vechi adikira alavukku thanude troops employ pandra china that's a very bad uh, this thing in fact uh, நம்மளுடைய சீஃப் எம் எம் நர்வானே என்ன செஞ்சிருக்காரு சொன்னாரு வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் கோயிங் ஃபார் ஹை அண்ட் ஸ்னோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் மிசைல்ஸ் லைக் டிஎஃப் ஒன் டிஎஃப் டூ அண்ட் வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் பெரிய பெரிய ஜே செவன் ஜேல் டுவெண்ட்டி ஃபைட்டர்ஸ் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுட்டு அவங்க என்ன செய்யறாங்க ஆக்சுவலி அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே யாரை டிப்ளை பண்றாங்கன்னா ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் மாதிரி தக்ஸ் மாதிரி தானே அவங்க வந்து அடிக்கிறாங்க வந்து அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு பெரிய ஒரு நியாயமான கேள்வி எழுப்பினா இருக்கும் நம்மளுடைய பழைய சீஃப் ஆஃப் ஆர்மி ஸ்டாஃப் இப்போ இப்ப இந்த தவாங்கல வந்து என்னன்னா அவங்க டோக்லா மாதிரி பிளான் சாரி கல்வான் மாதிரி பிளான் பண்ணாங்க பட் நம்ம விழிப்புணர்வா இருந்தா என்ன செஞ்சா அதை வந்து முறியடிச்சிட்டோம் இன்னும் சொல்ல போனோம்னா எனக்கு வந்த ஒரு தகவல் படி டேஸ்டர் ஒரு ஒரு ஆயுதம் அதை நம்ம யூஸ் படுத்திருக்கோம் எப்படின்னா வெப்பன்ஸ் இந்த கம்பேக்ட் எல்லாம் வந்து நான் லீத்தல் கம்பேக்ட் சொல்றது அவன் நம்மளை கொள்ளணும்னு கம்பேக்ட் பண்ண மாட்டான் நம்மளை அடிச்சு கீழே தள்ளி அது காயம் பண்ணணும்னு பண்ணுவான் அதான் திஸ் இஸ் ஆல் நான் லீத்தல் அதாவது ஆளை க்ளோஸ் பண்ணாம ஆளை வந்து சாகடிக்காம கம்பேக்ட் பண்றது அதுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் இப்போ நான் லீத்தல் வெப்பன்ஸ் எம்ப்ளாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் எடுத்துக்காட்டா டேஸ்டர்னு சொல்லிட்டு அது வேற ஒண்ணு இல்ல ஒரு குச்சி அந்த குச்சியில அதாவது எலக்ட்ரிக் கண்டக்டிவிட்டி இல்லாத குச்சி அந்த குச்சியில வந்து சுத்தி இருக்கும் எலக்ட்ரிக் கண்டக்டிவிட்டி அது ஒரு 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 குறிப்பிட்ட அளவு பவர் கொடுத்தோம்னா பல்ஸ் ஷார்ப்பா போயது அதை யூஸ் படுத்தி அது ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருந்ததுன்னு எனக்கு கேள்விப்படுறேன் ஃப்ரம் த ஃப்ரம் த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் தி பார்டர் ஆக்டிவிட்டில இருந்து எனக்கு தெரியுது என்னன்னா இந்த டேஸ்டர் யூஸ் படுத்திருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து அவனால எதிர்பார்க்க முடியாத விஷயம் இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன சைனீஸை வந்து அந்த லெவல்ல ஹேண்டில் பண்ணுவோம் ஓகே 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 ரொம்ப நன்றி சார் எங்களோட இணைந்த பல்வேறு கருத்துக்களை வந்து பரிமாத்திங்க மீண்டும் இன்னொரு அருமையான நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ சார்